ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രൈഡേയിലെ രാവിലെ മുതൽ ഒരു ഉച്ച വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിലെ പോലത്തെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസം പിന്നെ ഒരു കുനാഫേൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് കിടന്നാലോ ഫ്രൈഡേ ഇവിടെ ഓഫ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കിച്ചണിൽ കയറാനപ്പം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇന്ന് സെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറി എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉള്ളി തക്കാളി അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഫ്രൈഡേ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മോർണിംഗിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാറ് ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡും ഓംലേറ്റും ആണ് അത് ഞാൻ ചോപ്പറിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കട്ടിങ് ഒക്കെ ചോപ്പറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചോപ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോപ്പറിലേക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം മുട്ട കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്തു ഇനി ഒരു പാന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് മോന് എണീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വാചിക്കാന വാക്കറിൽ എത്തിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓംലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ പീസ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഓഗിയോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടണം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് സമയം മോൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് വാജിക്ക് ഒരു ലെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വേഗം തീർത്തു മക്കളുടെ ടോയ്സ് ഫുൾ റൂമിലും ഹാളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഡെസേർട്ടായിട്ട് കുനാഫ ആക്കാൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ വേഗം കുനാഫ ഡവ് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ചു ഇനി ചിക്കൻ്റെ ഐസ് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അയച്ചു വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു തീർത്തു എന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പുരട്ടി വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഒരു പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതോ മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഇല്ലേ നല്ല പുറത്ത് നല്ല മുറിഞ്ഞിട്ടും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി 
ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റായി അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വെച്ച ഓയില് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉള്ളി കാഷ്യൂനട്ട് മുന്തിരി ഇതൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തന്നെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് മസാല റെഡിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോറും റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൽത്ത് തേർട്ടിക്ക് ആയപ്പോഴേക്ക് ചോറും മസാല എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് ദമ്മ ചെയ്യാണ് അപ്പോഴേക്ക് വാജിക്കാൻ്റെ ബ്രദറും കസിൻ ബ്രദറൊക്കെ എത്തി ഇപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് വാചിക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ വേഗം പായസം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന സേമിയ പായസമാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയത് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഗീയിൽ സേമിയ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഗീൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഗീയിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എളുപ്പത്തിലുള്ള സേമിയ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോള് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് പായസം വന്ന് അവൾ അവളെ ഫേവറേറ്റാണ് പായസം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് കാണാത്തപ്പോൾ അവൾ കിച്ചണിലേക്ക് വേഗം ഓടി വന്നു അവളുടെ പായസം ഞാൻ കിച്ചണിൽ ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് പായസമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇസുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവൾ അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ 
അപ്പം അവരൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ കുനാഫ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കുനാഫ ഡവാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബട്ടർ മെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ബട്ടർ മെൽട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുനാഫ ഡൗ ഒന്ന് പിച്ച് പിച്ച് ഇടണം ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടർ ഈ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ കുനാഫ ഡൗ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കുനാഫ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുനാഫേൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കേണ്ട ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ക്രീം റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിക്ക് ക്രീം മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ക്രീമും ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തിക്ക് ക്രീം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൊസറല്ല ചീസും കൂടി ചേർത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുനാഫ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുനാഫ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ ഒരു തിൻ ലെയറായിട്ട് കുനാഫ ഇങ്ങനെ വെതറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ കുനാഫ ഡൗ ബട്ടർ കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു തിൻ ലെയറായി ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈവച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പം അധികം സൈഡിലോട്ട് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പം ക്രീമൊക്കെ മൊജറല്ല ചീസൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുനാഫ ഡവ് കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുനാഫ ഡൗ മോൾ ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ആവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് ഷുഗറും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാകുന്നവരെ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കുനാഫ റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് ടോയ്സൊക്കെ ഫുൾ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കുനാഫ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഓവണിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വേടിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് 
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുനാഫ നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് അയക്കേണ്ടതും ചൂടോടെ തന്നെയാണ് അപ്പോഴേ ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽട്ടായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും കുനാഫൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാനെൻ്റെ കിച്ചണിലെ വർക്കൊക്കെ തീർത്തു പാത്രം കഴുകലും തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫെസ്റ്റ് വ്ലോഗാണ് ഇതിലൊരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ